Hola, muy buenos días. Espero estén todos muy bien en sus casas. Eh, comenzaremos con la primera clase grabada de esta cuarentena de matemática. Corresponde al nivel de segundo medio. En este caso, el encargado de hacer la clase soy yo, el profesor Arnaldo, que hago matemáticas a algunos primeros y algunos segundos. La idea es que para esta clase podamos tener eh, disponible nuestro cuaderno, lápiz, goma y el libro del curso, texto escolar de matemática. En particular, veremos contenidos de las páginas 16 y 17. Esta clase eh, tiene como objetivo ver contenidos necesarios para avanzar en la unidad. La primera unidad es de números, que corresponde a ver en este caso números reales. Pero para eso necesitamos conocer los conjuntos previos. Y es lo que haremos ahora viendo los números racionales. Si nos fijamos en el libro, en la página 16, aparece lo que debemos saber y lo que vamos a aprender en la unidad. Lo que vamos a aprender en esta unidad, al fin, la idea es que podemos llegar a hacer cálculos y aproximaciones con números reales. También hacer el tema de descomponer raíces y conocer las propiedades de las raíces cuadradas, como también combinar raíces con racionales y resolver problemas que impliquen estos elementos anteriores nombrados. Como ven, necesitamos conocer muchas cosas antes para llegar a eso, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué necesitamos conocer? Y lo que nos vamos a abocar en esta clase. La representación de los números racionales. Yo necesito saber cómo se ven, cómo se expresan los números racionales para poder operarlos. Ya es el paso previo a. Y es lo que vamos a comenzar a ver hoy día en la primera clase. Entonces como objetivo de esta clase es conocer la representación de los números racionales. Entonces comenzamos desde lo más básico. ¿Qué son los números racionales? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cómo son? ¿Cómo los reconocemos? O sea, si yo voy en la calle y le pregunto a usted, digamos un número racional, ¿qué me diría usted? No sé, se arranca. La idea es que usted me diga, no, profesor, yo sé que como es un número racional, es tal y tal número. Y yo, obviamente, voy a decir, muy bien. La idea es que podamos ver las distintas representaciones. Pero antes de eso vamos a ver lo más básico, de dónde viene esto. Porque los números racionales es un conjunto numérico pero que tiene otros conjuntos dentro que son más básicos. El primer conjunto que nosotros conocemos por historia, lo primero que hacemos, que eh, nos enseñan en matemática, creo que para todos fue igual, nos enseñan a contar. Y nosotros tenemos un conjunto que nos permite contar, que es el conjunto de los números naturales. Acá están todos los números que nosotros ocupamos para contar. 1, 2, 3, 10.000 mil millones y esto se entiende hasta el infinito ¿por qué? porque siempre va a aparecer un número nuevo al anterior yo le sumo uno y ya tengo un número nuevo estos números los ocupamos para contar cantidades positivas tengo 10 lápices tengo una casa tengo 12 cuadernos lo que usted pueda contar pueda cosas tangibles las puede contar con los números naturales pero esto no es suficiente no fue suficiente ¿por qué? Porque yo puedo contar cosas que tengo, que veo que toco. Pero, ¿qué pasa con lo que yo no tengo? Lo que me falta. Por ejemplo, yo tengo mil pesos. Lo puedo contar. Los puedo separar en billetes de mil monedas. Y puedo contar esos mil pesos. Pero, ¿qué pasa cuando yo debo mil pesos? Digo, ¿sabes qué? Le debo al banco mil pesos. ¿Cómo lo represento? Con el número natural no puedo. Porque si yo pongo mil pesos, me voy a decir, ya, pero eso es lo que tengo. Pero como yo veo de eso que lo debo. Entonces para eso aparece el conjunto de los números enteros. Que integra a los naturales los números negativos. Los números enteros es básicamente los números naturales. Con los números naturales pero con un signo negativo. O sea son los mismos números que vimos positivos. Ahora se le agrega el signo negativo. Y le agregamos el cero. Ahora podemos ver esos casos que le digo cuando me falta algo. Cómo yo expreso cantidades negativas que no tengo, cosas que no puedo contar. Entonces, pudimos hacer con los números enteros algo que antes no se podía. Ya avanzamos. Pero aún así estamos incompletos. 
¿Por qué me dirán ustedes? Porque está muy incompleto. ¿Qué pasa? Vamos a la siguiente situación. De que cuando nos reunimos con la familia o amigos y nos queremos comer una rica pizza. ¿Cierto? La pizza es una. O si quiere pedir dos, pida tres. Bueno, cosa suya. <ríe> Depende del hambre que tenga, ¿cierto? Pero en este caso vamos a ver una pizza familiar. Nadie va a venir y se va a comer la pizza entera. ¿Cierto? Hay que sacar trozos. Entonces, si yo le saco un trozo, alguien más viene y saca otro trozo, hay que partirla, ¿cierto? Ya no va a ser una pizza entera. Ya no es la misma pizza que yo conté. Es una parte de la pizza que hay. Y para eso necesitamos otros números que no están ni en lo natural ni en lo entero para poder representar eso. Se nos presenta el problema, cómo lo escribo, cómo yo lo explico matemáticamente. Para eso aparece el conjunto de los racionales, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces podemos ver la evolución. Partimos contando cantidades positivas. Luego se nos permitió tener cantidades o ver cantidades que no tenemos, cantidades que me faltan, cantidades negativas. Y ahora podemos ver cantidades que no son enteras, que son parte de un entero. Esos son los números racionales. Como les decía en esta clase, el objetivo es ver cómo se representan los racionales. Cómo usted reconoce un racional. Y ahora vuelvo a la pregunta de antes. Si yo lo pillo en la calle y le digo, muéstreme un racional. ¿Cómo va a mostrar un racional? ¿Sabe cómo es? ¿Cómo son? Y es lo que vamos a ver ahora. Así que pongamos atención a la siguiente parte. Representación de los números racionales. ¿Cómo se representa un racional? Bueno, yo les puedo decir que vamos a ver dos formas de representarlos que son equivalentes la una con la otra. Son igual de válidas. Quizás una se vea más que otra, pero las dos son válidas para un racional. Y vamos a ver cómo se relacionan estas dos representaciones en particular, que es lo que nos interesa en esta clase. La primera representación sería la representación fraccionaria, fracción. ¿ya? Un racional se puede escribir como una fracción. Eso es lo que le agrega esto a los conjuntos anteriores. Antes yo no es natural, no entero, no tenía fracciones, no tenía partes, una fracción de algo. Ahora sí, puedo partir la pizza. Puedo tener una parte de una pizza y no hay problema. ¿Qué es una fracción? ¿Cómo es una fracción? Vamos a verlo. Una fracción es básicamente una división de dos números. ¿Ya? Es una división, pero se expresa de una manera especial. ¿Cómo? Un número arriba, una rayita al medio, la línea fraccionaria, y un número abajo. O sea, podemos escribirlo como una división, pero de esa forma. En este caso el ejemplo sería A partido B. Y así lo leemos. A rayita y B abajo, lo que me indica que A está siendo dividido por B o A está siendo partido por B. ¿Ya? El B me indica en cuántas partes se divide este A. ¿Ya? O sea, tenemos un A y lo dividimos en B partes. ¿Ya? Y ese A, ese A me indica también la cantidad de de partes del total que yo, que yo tomo, ¿cierto? Porque el B me indica en cuántas partes se divide el total y el A me dice cuántas partes de ese total yo tomo, ¿ya? Básicamente es eso, pero para que tengamos claro que sea una fracción necesita ciertas características, ciertas propiedades que debe cumplir. No es llegar y escribir cualquier número y decir, ah, mira, tengo una fracción, profesor. No, tenemos que cumplir ciertas características y estas son, primero, a y B son números enteros, o pueden ser números enteros. ¿Qué implica esto? Que pueden ser positivos, negativos. ¿ya? Me da lo mismo si los dos números son negativos. Me da lo mismo si uno es positivo o negativo, si los dos son positivos. Al ser enteros ya pueden formar una fracción. Y la más importante, que esta sí hay que tener ojo porque este error es común que pase y es un error fatal en matemática. El número de abajo, el que divide, el B en este caso, tiene que ser siempre distinto que cero. Siempre distinto que cero. Tú no puedes dividir algo en cero partes. ¿Cómo divides tú algo en cero partes? No podemos. Por lo tanto, la división por cero no está definida. Ya Entonces, no podemos poner B igual a cero. Por lo tanto, la única restricción que tengo de número es que el número de abajo, B, no puede ser cero. ¿El número de arriba puede ser cero? Sí, no hay problema. 
me da 0. Por ejemplo, si yo escribo 0 dividido o 0 partido por 5, si el 0 es nada y yo lo divido en 5 veces, sigue habiendo 5 nada, pues no, o nada, ¿cierto? En este caso sería nada. Entonces no hay problema con que el 0 esté arriba, pero no puede ser el número de abajo. Pero para que dejemos de hablar de número de arriba y número de abajo, le vamos a dar nombres a estos elementos de la fracción. El número de arriba se llama numerador. ¿Ya? Recordemos, el A, el numerito de arriba, es el numerador. Y el numerito de abajo, este B, es el denominador. Volviendo al anterior, el denominador nunca puede ser cero. ¿Ya? Entonces, tenemos un numerador y un denominador lo que me muestra es una fracción que puede tener en esta posición cualquier número entero donde la única restricción es que el número de abajo no sea cero y estamos bien con la fracción entonces ¿cuál es la otra forma de representar un racional? o sea yo solo me quedo con las fracciones ¿y qué pasa profesor si yo escribo un natural? un natural no es una fracción pero usted me dijo que era racional un entero no es una fracción y también me quedo entendido de que es un racional ya, la respuesta es que yo lo puedo escribir como fracción igual porque le agrego un 1 en el denominador por ejemplo, yo tengo, usted tiene el número 7 el 7 es un natural y lo pasa a fracción para que tenga numerador y denominador dejando el 7 como numerador la raya fracción ahí abajo y se le agrega un 1 abajo 7 dividido en 1 Usted sabe que el resultado de 7 dividido en 1 es 7. Por lo tanto, 7 es lo mismo que 7 dividido en 1. Pero la diferencia es que ahora lo escribo como fracción. Por lo tanto, los enteros naturales también se escriben como fracción. Y es la forma de representar un racional. Más utilizada, creo yo. Que más he visto. Y más común de ver. Pero también hay otra. Que vamos a ver en esta ocasión. Que es igual de importante y es equivalente a la fracción. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál creen ustedes? La fracción, como le dije, es una división. Y toda división podemos tener un resultado, un cociente. Y hay casos donde ese resultado no es un número entero. ¿Cierto? Es un número que llamamos decimal o decimales. La otra forma de representar un racional que se agrega son los decimales. ¿Ya? ¿Cómo está formado un decimal? Tiene una parte entera, luego viene a su derecha una coma, que es lo que marca la diferencia, que me separa los enteros de los decimales, y luego viene todas sus cifras decimales. ¿Ya? Tenemos un ejemplo, el número 2,513. Marco la coma, ¿cierto? 2, parte entera, coma, 513, 513, parte decimal. ¿Cuántas cifras decimales tiene este número? 3. 5, 1, 3, que me forman el 513 decimal. ¿Ya? Ese es un decimal, ¿cierto? Porque tiene como y aparecen números a su derecha, de la parte entera, y no me representa una, una cantidad entera. ¿Por qué? Porque, como vemos, es más que 2, pero tampoco es 3, porque el siguiente número entero que viene, ¿cierto? Después del 2 viene el 3. Entonces, ¿dónde lo ubico? Va al medio, ¿cierto? Va ahí dentro de los decimales. Estos decimales eh, tienen partes si se representa según la cifra, el lugar del que ocupe tiene nombre como dije, el número que está a la izquierda de la coma, el entero, es la parte entera en este caso sería el 2 recordemos que el número es 2,513 el 2 es la parte entera luego el 5, que es el primer decimal es el décimo o la décima ¿ya? la unidad la, la parte si nos recordamos eh, la, la ubicación posicional, el valor posicional de los números que es unidades en la centena Acá es parecido, parte con la décima. Luego viene, de 513 viene el 5, viene el 1, que sería la centésima, la segunda posición decimal de la centésima. Y luego viene el 3, el último dígito, ¿cierto? Que sería la milésima. Así lo podemos ver. Décima, centésima, milésima. De izquierda de la coma a la derecha hasta donde llegue el número. ¿ya? Si el número sigue, podemos poner la lo que continúa, que sería la diez milésima, cien milésimas, mil milésimas, y luego pasamos a la millonésima y así sucesivamente, ¿ya? Para que sepamos cómo actúa eso, después la diez millonésima, y así se va nombrando esto, los decimales. 
¿Ya? Entonces, parte entera y parte decimal con su respectivo nombre. Hasta el momento, ya sabemos cómo ver un racional. Tomamos todas las opciones posibles. Como fracción yo puedo representar los números, ¿cierto? Los enteros, los naturales. Y además los decimales, que también me toman parte de algo, no son cosas enteras. Pero la pregunta que tenemos ahora es... ¿Cuántos tipos de decimales pueden existir, profesor? Porque las fracciones sabemos que hay una fracción que son números, pero los decimales son solo eso. ¿Qué pasa si, profesor, si a mí se me ocurre poner infinitos de, eh, decimales? ¿Puedo poner infinitos decimales? ¿Ah? Puede ser una pregunta, ¿cierto? Porque sabemos que en matemática convivimos eh, siempre con el tema del infinito. Siempre infinito, positivo, infinito, negativo, ¿cierto? Al infinito y más allá como diría alguno. ¿Qué pasa si hay decimal infinito? Pues a ver, ¿cómo son los decimales? ¿Son todos iguales? ¿Existe solo un tipo de decimal? Son preguntas válidas que tenemos. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Una vez que definimos las dos formas de representar, y las fracciones solo se representan de una forma, ¿cierto? El numerador denominador, vamos a pasar a ver cómo podemos clasificar los decimales, qué tipo de decimales hay, para entrar un poco más en esto. Entonces, a continuación vamos a ver clasificación de decimales ya con esto queda claro que la pregunta que pensaba yo que ustedes podían hacerme este, tiene una respuesta si sí, hay distintos tipos de decimales en un principio son dos tipos grandes ¿ya? que dividen los decimales que pueden pensar cuáles son cuáles dirían ustedes tiene que ver con la pregunta que yo hice cuál puede ser ¿Ya? si usted dijo decimal finito ¿cierto? como una parte estamos muy bien la primera clasificación de los decimales es entre decimal finito o un decimal que, escribe, que tiene finitas cifras decimales por ejemplo el 0,5 parte entera 0 parte decimal 5 parte decimal finita se acabó el número, no hay más número es finito y no tiene nada más agregado, nada más raro 0,5 se acabó es 3,94 también dos cifras decimales un 3 la parte entera se acabó listo y el 1,789 también tiene tres cifras decimales más la parte entera no hay más, más allá de eso es finito se termina ya primer concepto primera clasificación de decimales como un decimal finito ya pero también está el otro caso el, el malvado cierto el que nos complica siempre la vida el caso del decimal infinito como todo hay algo finito siempre podemos extenderlo a algo infinito que básicamente este decimal es el que tiene infinitas cifras decimales y usted me dirá ya pues profesor pero cómo yo voy a escribir un decimal infinito piense qué pasa si yo en una prueba le pongo le pongo como pregunta escríbame un decimal infinito usted podrá hacer la respuesta podrá hacerlo en la prueba en su cuaderno probablemente no ¿Por qué? Porque infinito significa que no tiene fin. Entonces, ¿cómo va a terminar usted de escribir un decimal? Tenemos que ver la forma de escribir este decimal infinito. Y dentro de estos decimal infinito hay dos subclasificaciones más. Que es lo que vamos a ver. Están los decimales finitos periódicos. ¿Ya? Periódico que cumple, ahí tiene que ver con la palabra periodo, ¿cierto? Con un periodo. Y los semiperiódicos. Significa semi que es... Una, un casi periódico algo, tiene algo del periódico un semi periódico que está cerca pero no es totalmente periódico y ahora vamos a ver en detalle qué significa eso porque ya vimos el finito que es bastante simple ¿cierto? se termina tiene cifra finita y nada más pero en estos casos hay que verlos porque como yo como yo escribo un número infinito ¿cómo? se me puede pasar por la cabeza esa tontera podrá pensar alguno y ahora vamos a ver esto que Gracias a algunos matemáticos se le ocurrió la forma de abreviar esto y de representarlo y de que usted lo vea y diga, ah, es un decimal infinito. Ahí está, no tengo para qué escribirlo más, ¿cierto? Se le tiene que expresar de alguna forma. Entonces vamos a ver los dos decimales infinitos, cómo se representan y qué características tienen. ¿ya? Y acá nos acercamos más a, a lo que queremos llegar a la clase, ¿cierto? Conocer las dos representaciones y poder transformar de una a otra primer caso, ¿cierto? Decimal 
periódico. ¿ya? ¿Qué es un decimal periódico? Un decimal periódico, sus cifras decimales se repiten indefinidamente siguiendo el mismo patrón. ¿ya? No quise incluir acá eh, la palabra infinito nuevamente porque sabemos que son infinitos. ¿ya? Y cuando dicen definidamente es que sigue hasta el fondo, que es como una especie de sinónimo de infinito, ¿cierto? Que se indefine, pero siguiendo el mismo patrón. Ojo, o sea, se repite un patrón, ¿ya? Se repite un orden de números, ¿ya? No es al azar, no es que empiece a escribir un número hasta que se me ocurra, no. Sigue un orden y por eso lo podemos expresar, ¿ya? ¿Cómo lo expreso? Vamos a dar un ejemplo. El primero, número 1,6666666. Y no sigo más porque es infinito, ¿cierto? 1,6 que se repite infinitamente. Yo no puedo escribir el 1,6666 de infinito. Una opción que tengo es aproximarlo ya, pero no me queda el mismo número. ¿Qué se hace? Lo que se hace es poner una rayita arriba del número que se repite. En este caso es el 6, por lo tanto yo escribo 1,6 rayita arriba del 6, lo que me indica que el 6 se repite. Es la notación de periodicidad que se llama. ¿ya? O sea que me indica que el 6 es periódico. Al tener la rayita arriba, me indica que el 6 se repite. Y como es un decimal periódico, de tomo y lomo esto, significa que todos los decimales tienen rayita. ¿ya? Todas sus cifras decimales van a tener raya. Lo vamos a ver en el otro ejemplo. Segundo ejemplo. El número 3,15151515 punto suspensivo. O sea acá... ¿Qué patrón se repite o qué número se repite? Si se fijan es el 15. Ya no es solo uno, son dos. Pero para indicarme que el 15 se repite, yo escribo la rayita arriba. Entonces digo 3,15 rayita arriba del 15. Lo que me indica como 3,15 periódico. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver un ejemplo un poco más largo. El número 11,234. 234. 2, 3, 4, 2, 3, 4 y se repite infinitamente el 2, el 3 y el 4. ¿Cómo escribo eso, profesor? Fácil, pues escribo el 11, coma y repito el número, ¿cierto? Que está ahí, que es el patrón del 2, 3, 4 y le pongo la rayita arriba. 2, 3, 4 con rayita arriba, lo que me indica que es 11,234 periódico. Todos los decimales. O sea, todos los números a la derecha de la coma deben llevar raya para que sea periódico. ¿Ya? ¿Sí? Eso me indica a mí, en la forma de, de que yo no repite el número eternamente, sino que me indica a mí que se repite solo con verlo. 1,6, raya arriba del 6. Ah, se repite el 6. Listo. No tengo para qué escribir el 6 infinitas veces. Pongo el 6 una vez con la rayita. Claro, ¿cierto? Y el otro tipo... Es el semiperiódico. Entonces, si ya conocemos el periódico, ¿cómo puede ser algo semiperiódico? ¿Qué cosa no tendrá el periódico? ¿Qué cosa tendrá el periódico? ¿Ah? ¿Cómo será? Vamos a ver. Decimos el semiperiódico. Y ojo con esto, que esto es un poco más complicado. Dice, tiene una o más cifras. O sea, por lo menos tiene una. Basta con que tenga una y ya es semiperiódico. Decimales finitas. Recuerda lo que era un décimo infinito, que estaba ahí una vez o no se repetía. Tiene una cifra que no se repite, por lo menos. Puede tener cuatro, puede tener cinco. Pero tiene cifras que no se repiten hasta el infinito. ¿Ya? Pero, aparte de esa cifra decimal finita, todas sus otras cifras tienen cifras decimales que sí se repiten. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene cifras finitas cifras infinitas es una mezcla de los dos decimales de finito y de periódico que se representa cierto como un semiperiódico donde una parte decimal no se repite y la otra se repite eternamente y aquí hay que tener ojo y vamos a poner tres ejemplos nuevamente parecidos al anterior el primero me dice 1,766666 y el 6 se expande eternamente ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es un decimal semiperiódico? Porque si se fijan, hay un 7 antes de que empiecen a repetirse los 6. Yo digo 
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces, antes de la cifra periódica, hay un decimal finito. Cumple con la condición, porque se tiene una o más cifras finitas, decimales. ¿cierto? Entonces, tiene el 7, que es una cifra, lo cumple. Y el resto de las cifras decimales, periódicas. Entonces, el resto del 7 son los 6, que es periódico. Por lo tanto, cumple las dos condiciones en semiperiódico. ¿Y cómo lo escribo? Le escribo 1,7, que es el finito, y al periódico yo le pongo la rayita. Entonces queda así, 1,76 con una rayita arriba del 6, que me indica que es 1,76 periódico, que el 6 se va a repetir. ¿ya? La raya solo va en el 6, no va en el 7, porque el 7 no se repite. Siguiente ejemplo. 3,87, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, hasta la eternidad. Acá el que se repite nuevamente es el 15, pero hay dos números antes de que empiece a repetirse el 15. Dos decimales que no se repiten. Que me cumple la primera condición, ¿cierto? Tiene uno más cifras, en este caso son más cifras porque son dos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo escribo este número? 3,87, 15, con rayita arriba del 15, porque el 15 se repite. Entonces se le haría así, 3,87, 15 periódico. Y recuerdo que la rayita solo va arriba del 15 que se repite, no del 8 ni del 7. Y el último número, es un poco más largo, el último ejemplo, 11,1234234234. Acá va a costar un poco más pillar, pero si se fijan es 11,1234234234. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Hay un número ahí que no se repitió más, que es el 1. Que sería la cifra finita. Y luego la cifra que se va repitiendo, que sigue el patrón, es el 2, 3, 4. Por lo tanto, la rayita va sobre el 2, el 3 y el 4, que son los que se repiten, y el 1 queda sin rayita. Y lo leemos como 11,1234 periódico. ¿Ya? Esto es clave. ¿Por qué? Tenemos que diferenciar entre un decimal periódico y un semiperiódico. Y a la vista, lo principal que tenemos que fijarnos es en la rayita de los números decimales. Arriba de los números decimales, si todos los decimales tienen raya, ¿cierto? una sola raya que los cubra a todos, es periódico. Pero si hay por lo menos un decimal que no tenga raya, es semiperiódico. Y así yo los diferencio. ¿ya? El semi, finito y parte periódica. ¿Cierto? El periódico es todo infinito, todo el decimal infinito. ¿ya? Ojo con eso, es un poco complicado de ver, pero se puede diferenciar mirándolo, básicamente. ¿ya? Entonces, una vez que yo defino los tipos de decimales, como finito infinito, y dentro de lo infinito esta subclasificación, estamos a, listos para pasar a la parte de transformar decimales a fracción y fracción a decimales, que era lo que nos importaba acá. La parte principal, que está en la actividad del libro 1 y 2. La actividad 1 y 2 tiene que ver con transformar decimales a fracción y fracción a decimal. ¿Cierto? Como les dije anteriormente, estas transformaciones son equivalentes. ¿ya? Una fracción puede escribirse como decimal y un decimal como fracción, y es lo mismo, los dos son racionales. Ahí uno tiene que ver cuál le acomoda más, cuál es más amigable de manipular, ¿cierto? Al momento de operar, que era lo que queremos llegar en algún momento. Entonces vamos a ver. Transformaciones. La primera que veremos va a ser la transformación de fracción a decimal. ¿Por qué primero esta? Porque es más fácil. Sinceramente porque es más fácil, es directa. ¿Qué debo hacer yo? Como yo les dije anteriormente, si lo recuerdan, una fracción es una división. Como toda división, tiene un resultado, un cociente. Por lo tanto, yo tomo esta fracción y divido el numerador por el denominador y me va a dar un resultado que probablemente sea decimal. ¿Puede darme entero? Sí. Pero acá nos importa cuando nos da decimal. Vamos a ver ejemplos decimales, que es lo que estamos viendo. ¿Cierto? Entonces, para transformar una fracción a su representación decimal, solamente debemos dividir el numerador por el denominador. ¿ya? Volviendo a la terminología del principio, por si alguien no se acuerda. Numerador, numerito de arriba, dividido por el denominador, numerito de abajo. Y el resultado obtenido será el decimal equivalente a la fracción. ¿Ya? Damos 
tres ejemplos. Tengo un medio, 10 tercios y 7 15 avos. Vamos con el primero y espero que acá me puedan ir acompañando ustedes en sus casas haciendo las divisiones correspondientes. Un medio, divido 1 en 2. Y como ustedes, para sacarlo rápido, me da como resultado 0,5. El decimal equivalente a un medio es 0,5. Segundo ejemplo, 10 partido en 3. Si hacemos la división rápida me queda 3,3333. ,3 y como sabemos, ¿qué pasa cuando se repite un número decimal? Le ponemos la rayita. ¿ya? Para no escribirlo infinito, entonces me queda 3,3 periódico. ¿Ya? Ustedes van corroborando esas divisiones como dije en su casa Confíen en mí, pero igual revíselo que me puedo haber equivocado quizás Y el último, 7 dividido en 15 Si usted hace la división le va a quedar 0,46666 ¿Qué pasa con el 6 que se repite? Como sabes periódico, entonces se le aplica la rayita Y queda 0,46 periódico O para que se entienda, 0,46 con la rayita arriba solo en el 6 y ahí me queda un decimal semiperiódico ¿cierto? entonces tenemos la transformación de fracciones a decimal solamente aplicando la división el resultado de la división y como ya sabemos los tipos de decimales no nos vamos a sorprender y vamos a ver de qué tipo de decimal es cada uno ¿cierto? el 1 medio medio un decimal finito el 10 tercio un decimal periódico y el 7 15 a un decimal semiperiódico ¿ya? Solamente dividir. Primer caso, ¿cierto? Que se va a aplicar en los ejercicios eh, de la parte 2. ¿ya? En la parte 2, ahí usted va a tener los ejercicios de transformar decimal a fracción. Recuerdo en la, en la página 16 del libro. ¿ya? Pasando a la página 17, ya está en la otra parte de los ejercicios. Ahí puede usted avanzar y corroborar esto dividiendo. Y la otra parte que es un poco más complicada, pero tampoco es tan difícil. Décima de la fracción. Acá tenemos que separar en los tres tipos. Primero, finito, decimal finito. Como saben, un decimal finito es un decimal que termina, ¿cierto? En este caso, el ejemplo es 5,38. ¿Ya? Tiene dos cifras decimales, nada de otro mundo. Y hay que seguir los pasos tal cual. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero, para el, de, el numerador. ¿ya? Primero, perdón, para el numerador, el numerito de arriba. ¿Qué pasa en el número de arriba? Se ubica el numerador, en el numerador, el número completo sin la coma. En este caso sería 5,38. Le saco la coma, me queda el 538. Va arriba. Y me olvido de la parte de arriba. Solo, solo me faltaría ver la parte de abajo, el denominador. ¿Qué va en el denominador? En el denominador siempre va un 1. Siempre va a ir el 1 en el caso finito. Usted parte poniendo abajo un 1. ¿Ya? Finito. Sea el número finito que sea, decimal finito, un 1. Pero tenemos que agregar un 0 por cada cifra decimal. ¿Cuántas cifras decimales tienes el 5,38? Tiene el 3 y el 8. Por lo tanto, agregamos dos ceros a la derecha del 1. Y nos queda un 100 como denominador. Por lo tanto, el número final sería 538 partido 100 o de otra forma 538 100 avos ¿ya? y ahora ¿qué paso vendría? ustedes saben lo que siempre hacemos simplificar cuando corresponda ¿cierto? pero en este caso nos estamos enfocando en seguir los pasos paso 1 para el numerador paso 2 denominador caso finito ¿cierto? El denominador va 1 y 0 dependiendo de cuántos decimales tenga y arriba va el número entero sin la coma ¿Cierto? Luego pasamos al siguiente caso. Periódico. Ejemplo es 3,15 periódico. O sea, 3,15 con rayita arriba. Paso 1 para el numerador. Nuevamente ubicamos el número completo. ¿Ya? Pero sin la coma. En este caso sería 3,15. Le sacamos la coma que da 315. Pero... Ahora le restamos la parte entera. Como recuerda, la parte entera es la que está a la izquierda de la coma. Entonces le quito el 3, que es la única parte entera. Me queda 315 menos 3, me da 312. Numerador de, este, de esta fracción sería 312. 
¿Qué va abajo? ¿Qué va en el denominador? Veamos. En el denominador se ubica un 9, ya no es ni 1 ni 0, hay un 9 por cada cifra decimal periódica. ¿ya? O sea, por cada decimal con una rayita arriba, que en este caso son todos los decimales, ¿cierto? Dice 3,15 periódico. El 15 tiene dos cifras, 1 y 5. Por lo tanto, se ponen 2, 9. Y me quedaría 312 dividido 99. Si usted no me cree, no confía, cree que me equivoqué, ¿qué puede pasar? Revíselo. Divida 312 partido por 99. Y le debería dar el número. Porque yo le dije, recuerda que estas, estas transformaciones se puede hacer para los dos lados. De fracción a decimal y decimal a fracción. ¿Ya? Entonces, resumiendo, en un caso periódico se toma el número sin la coma para el numerador y se le resta la parte entera. Y en el denominador va un 9 por cada cifra decimal que sea periódica. ¿Sí? ¿Claro? Entonces ahora vamos a pasar a lo último que es decimal semiperiódico. Y aquí hay que poner un poco más de atención porque es una mezcla de los dos anteriores. Entonces tiene cosas de los dos. El número es el 2,865 periódico. Repito, 286 y el 5 es el único periódico. El 5 tiene solamente la rayita arriba, para que lo puedan anotar. 2,86 ,8 y el 5 con la raya arriba. Tiene dos cifras decimales finitas y una periódica, por lo tanto es semiperiódico. ¿Cómo lo hago? ¿Qué va en el numerador? En el numerador se ubica el número completo nuevamente, sin la coma, que en este caso sería 2865, ¿cierto? Le quitamos la coma, 2865, 2865. Y luego se le resta la cifra por los números a la izquierda del periodo. ¿Qué quiere decir? Usted separa el número periódico y todos los números que se formen a la izquierda se le resta al número total. En este caso tenemos a la izquierda del 5 con rayita, ¿cierto? Tenemos el 2, el 8 y el 6, que sería el número 286. Se le resta al total, ¿ya? Lo que no tiene raya se le resta como número completo, sin la coma, recuerde. Eso va arriba y si usted se la resta le queda 2579, ¿ya? Falta ver el paso 2. ¿Qué pasa en el denominador? Ya. Y aquí nuevamente es una mezcla de lo anterior. Como en el caso anterior dice, se aplica un 9 por cada cifra periódica. En este caso, si vemos el número, solo hay un, si, eh, una cifra periódica que es el 5, ¿cierto? Por lo tanto va un 9. ¿Ya? Pero no es todo. ¿Ya termina, profesor? No. Falta ver los casos decimales finitos. ¿Y qué pasaba cuando habían decimales finitos? ¿Se acuerdan? ¿Qué se agregaba? se agrega un 0 por cada cifra decimal no periódica. ¿Qué quiere decir? Un 0 por cada cifra decimal finita. En este caso el número tiene 2, el 8 y el 6. Y le agregamos dos ceros, quedando abajo 900. El número final sería 2579, 900 agua. ¿Ya? Este caso es un poco más complicado porque es la mezcla de los dos anteriores. Pero como les he dicho, si usted sigue los pasos tal cual como están ahí, maneja los conceptos de decimal finito y decimal periódico, no debería haber mayor problema. ¿Ya? Recordemos entonces para este número completo sin coma, se resta la parte que no tiene rayita, la parte no periódica, que se forma un número, ¿cierto? Se forma el 286 en este caso, y abajo un 9 por cada cifra periódica y un 0 por cada decimal Decimal, no vamos a agregar la parte entera en el denominador, acuérdese, decimal no periódica. Por cada cifra decimal no periódica, un 0. En este caso son dos, van dos cero. Eso sería la transformación. Si se fijan, podemos pasar de un lado a otro, de un tipo de representación racional a otro, haciendo cálculos en algunos casos más simples, en otros casos más complicados. Con esto ya somos capaces de resolver la actividad. 1 y 2 del libro, ¿cierto? De la página 16 y 17. Y lo que le recomiendo yo es que vaya siguiendo los pasos tal cual como los voy diciendo y no se salten pasos hasta que estén seguros de que saben. Y para ir cerrando, 
recordemos, ¿cierto? Podemos representar un racional como fracción, como decimal, y podemos pasar de decimal a fracción y de fracción a decimal como queramos, ¿cierto? Aplicando las técnicas que hemos visto. ¿Para qué ocupamos esto? ¿Para qué me sirve? La gran pregunta. Para poder operar racionales. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en un ejercicio yo le escribo una fracción más un decimal? ¿Cómo lo va a hacer? Yo sé sumar fracciones con fracciones, decimales con fracciones. Lo clásico que uno dice, pues ¿cómo voy a mezclar peras con manzanas? Entonces, como yo tengo esta herramienta nueva de transformar decimal a fracción y de fracción a decimal, puedo transformar a la representación que más me acomode. Si me acomoda más las fracciones, paso todos los decimales a fracción. Y si me acomoda más las decimales, ¿cierto? Paso las fracciones a decimal y puedo operar. Para eso lo ocupamos. Entonces ya vimos este paso para luego dar el siguiente salto de hacer la operatoria con racionales ya más adelante. Para eso les pido para ejercitar que puedan realizar la actividad de 1, 2, 3 y 4 del libro. La 1 y 2 tiene que ver con transformar decimal a fracción y fracción a decimal, pero la actividad 3 y 4 del libro, que está en la página 17, incluye operatoria con racionales, cierto que ya la conocemos, suma, resta, multiplicación y división, que básicamente fracciones y cuando hay decimales lo transforma a fracción o transforma la fracción a decimal, y eh, una parte de potencias que también es Está bueno, sería bueno recordarlas, ya para que podamos pasar a la siguiente clase, ya con esto más dominado. ¿Cierto? Antes de ir terminando, para resolver dudas y entregar los ejercicios, lo ideal sería que pudieran mandarme la actividad terminada en algún momento a mi correo para poder retroalimentar y ver si está bien o tiene algún error y aclarar. Me escribe al correo agajardo.cmsh.maristas.cl ¿Ya? agajardo.cmsh.maristas.cl y le resuelvo las dudas que tenga y ahí también puede enviarme los ejercicios terminados ¿ya? recuerde que esta clase será transmitida por la radio del colegio y también será subida al canal de youtube del colegio para que puedan verla ya ahí con la, esta especie de pizarra virtual donde voy apareciendo ¿cierto? la presentación y antes de irnos para la próxima clase le voy a pedir que piensen en tres preguntas para que lleguemos a la próxima clase y las respondamos que mediten ahí en el tiempo que tengan si tienen un tiempo libre y se pongan a pensar en la matemática en los enigmas de la matemática primera pregunta ¿podrá existir otro tipo de número decimal? aparte de los que definimos de que clasificamos ¿habrá otro? si usted me dice que no dígame ¿por qué no? ¿por qué cree que no? pero si es sí ¿qué características debería tener? Finito, infinito, semi-infinito, ¿podría existir algo así? Para que la piensen. ¿Podría existir otro tipo de número decimal? Si existiera, ¿qué características debería tener? Pregunta 2. ¿Todo número puede expresarse como fracción? ¿Qué creen ustedes? ¿Cualquier número que yo vea que no sea una fracción puedo escribirlo como fracción? Como lo vimos con los decimales, con los enteros, con los naturales. ¿Se podrá? Para que pensemos. Sí, ¿por qué? No, porque sería bueno que lo viéramos para la próxima clase. Y la última, ¿existirá un conjunto numérico más grande que contenga los racionales? Hasta el momento vimos que el conjunto más grande era los racionales, pero ¿habrá otro conjunto que sea más grande que tenga cosas distintas a los racionales? Preguntas para pensar para la próxima clase, que las vamos a ver, vamos a profundizar. Y para terminar, espero que se encuentren muy bien, que haya quedado todo claro. Repito, si tienen dudas me escriben. Pueden mandarme los ejercicios para revisar. Y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao. Que estén bien junto a su familia. Y descansen.